ഈശ്വ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നോയിമ്പ് കാലം സുവിശേഷം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നല്ല അയൽക്കാരാവുക എന്നാണ് സുവിശേഷം നമ്മളെ ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് മതിലുകളും വലിയ വേലികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഒരു വിശാലത നമ്മുടെ പറമ്പിനും നമ്മുടെ വീടിനും മനസ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ മതിലുകളായി വേലികളായി ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളെ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള അകലിച്ചയും ഒക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നല്ല സമറിയാക്കാരൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല അയൽക്കാരനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കയ്യാളായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാവുക അയൽവക്കത്ത് വീട് വെച്ചത് കൊണ്ട് നാം ആരും അയൽക്കാരായിട്ട് മാറുന്നില്ല അയൽക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇടമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല അയൽക്കാരായിട്ട് നാം മാറുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പോലും ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുവാൻ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഭീതിയാണ് അവരിൽ നിന്ന് മാറി 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 ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനാണ് പരിശ്രമിക്കുക മതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് മതി ഇതിലെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് മതിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക അത് പാലങ്ങളാക്കി പരസ്പരം ജീവിതബന്ധങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം സമര്യാക്കാരൻ്റെ അത്രയും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഹൃദയ മനോഭാവത്തിലെങ്കിലും അയൽക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുവാൻ കണ്ടാലൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ അവൻ്റെ കുറവുകളെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി എഴുതി മാറാതെ അവൻ്റെ കൂടെയാകുവാൻ അവൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാം നല്ല അയൽക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഭവനം വയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് മനസ്സിൽ അല്പം ഇടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുവാൻ നമുക്കിന്ന് പരിശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വ വിശാട കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്